এই ছুটি টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে একটা ফাইল থেকে আমরা কন্টেন্ট রিড করব তারপর সেটা ডেটাবেজে ইনসার্ট করব তো আমাদের একটা ইতিমধ্যে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করেছি টেক্সট ফাইল যেটার মধ্যে হচ্ছে কিছু ডেটা আছে ফার্স্ট হচ্ছে নেম তারপর এজ তারপর সিটি তো এইভাবে কমা দিয়ে হচ্ছে ফিল্ডগুলোকে হচ্ছে সেপারেট করা অথবা স্পেস আপনি দিতে পারেন এইভাবে করে এভাবেও থাকতে পারে ডেটা তো আমার তো এখানে হচ্ছে কমা দিয়ে করা তো এখানে চারটা লাইন আছে এরকম হাজার হাজার লাইন থাকতে পারে অর্থাৎ একটা ফরম্যাটে আছে সবগুলো ফরম্যাটটা হচ্ছে ইউজার নেম তারপর হচ্ছে এইজ তারপর হচ্ছে সিটি এই ফরম্যাটে আছে তো আমরা এটাকে হচ্ছে ইনসার্ট করবো হচ্ছে ডেটাবেজে তো আমরা ডেটাবেজ আমি একটা ক্রিয়েট করেছি যেটা হচ্ছে এটা টেস্ট নামে যেটা মাই বাই ডিফল্ট যে ডেটাবেজ থাকে ওটার মধ্যে একটা টেবিল ক্রিয়েট করেছি এটা নাম হচ্ছে স্টুডেন্টস স্টুডেন্টসের যে স্ট্রাকচার সেটা হচ্ছে আইডিয়া আছে প্রাইমারি অটো ইনক্রিমেন্ট আর তারপরে নেম আছে এইজ আছে আর হচ্ছে সিটি তো তিনটা এখানে যে ফিল্ড সেটা আমরা নিয়েছি সেমভাবে এখানে যে যেমনভাবে আছে নেম তারপর হচ্ছে এইজ তারপর হচ্ছে সিটি এখানে যেটা আছে নেম এইজ সিটি তো এখন হচ্ছে এই ফাইল এই যে কন্টেন্টগুলো আছে এটাকে আমরা ইনসার্ট করবো ডেটাবেজে তো ইনসার্ট করার জন্য এখানে এসে আমি জাস্ট ফার্স্টে লিখছি হচ্ছে পিএইচপি ট্যাগ তারপর হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট যে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইল রিড করতে হবে তো ফাইল ওপেন করে ফাইল রিড ফাইল ওপেন করতে হবে তো আমরা এখানে দিচ্ছি হচ্ছে ফো পেন নামে একটা মেথড আছে পিএসপিতে সেটা ইউজ করে দুটো প্যারামিটার এখানে এই ফাংশানে পাস করতে হয় একটা হচ্ছে ফাইল নেম আর একটা হচ্ছে মোড অর্থাৎ কোন মোডে হচ্ছে আমরা ফাইলটাকে ওপেন করব শুধু রিড করব নাকি শুধু রাইট করব সেটা হচ্ছে মোড তো মোড অনেকগুলো আছে রিড রাইট রিড ও রাইট এ ধরনের তো ফোপেন লেখে আপনি যদি ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস ডট কমে সার্চ করেন সেখান থেকে আপনার মোডগুলো দেখে নিতে পারেন কোনটার কী কাজ তো আপাতত এখানে আমাদের শুধু রিড মোডটা লাগবে যেহেতু আমরা শুধু রিড করব তা আর হইলে চলবে তো ফাইল নেমে হচ্ছে ফাইলের ডিরেক্টরি সেটা আমি দিচ্ছি এখানে ফাইলের ডিরেক্টরি হচ্ছে আমাদের ফাইলস তারপর হচ্ছে স্ল্যাশ হচ্ছে টেস্ট ডট টেক্সট টেক্সট ফরম্যাটে আছে আর মোড যেটা সেটা হচ্ছে এখানে রিড মোড রিড মোডকে প্রকাশ করে আর দিয়ে সেটা আমরা এখানে লিখলাম সেভ করলাম নিচে আসি তো ফাইল যখন আমরা ওপেন করলাম এখানে ওপেন দিয়ে এখন হচ্ছে কাজ হচ্ছে এখানে যে কন্টেন্টগুলো আছে সেই কন্টেন্টগুলোকে নিয়ে আসে তো কন্টেন্টগুলো যেহেতু অনেক কন্টেন্ট তো আমরা লাইন বাই লাইন আছে সেগুলোকে আমরা নিতে হলে আমরা এখানে অবশ্যই লুপ ইউজ করতে হবে তো আমি এখন ওয়াইল লুপ ওয়াইল লুপ ইউজ করছি তো ওয়াইল লুপের কন্ডিশনটা কতটুকু পর্যন্ত হবে সেটা আমাদের এখানে বলতে হবে তো কন্ডিশনটা এখানে ততক্ষণই হতে হবে যতক্ষণ না ফাইল শেষ হয় অর্থাৎ ফাইল শেষ হলে ওয়াইল লুপ স্টপ হয়ে যাবে তো এটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে ফাইল শেষ হলো এটা কিভাবে বুঝতে পারবো এটা বোঝার জন্য পিএসপি থাকে মেথড আছে যেটার নাম হচ্ছে এফ ই উ এফ অর্থাৎ ফাইল এন্ড অফ ফাইল অর্থাৎ যখন ফাইল শেষ হবে তখনই স্টপ মানে আমরা ওয়াইল লুপটা স্টপ স্টপ করে দিব তো আমি এখানে নট দিচ্ছি অর্থাৎ ওয়াইল ততক্ষণ চলো যতক্ষণ পর্যন্ত ফাইলটা শেষ না হলো তো এখানে এফ ওএফ এর মধ্যে যে হ্যান্ডেল যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফাইল নেম অর্থাৎ এই ফাইল দিয়ে দিলাম আমরা তো এটা এফ ও এফ এর যে কাজটা এটা আসলে সে দুই ক্ষেত্রে হচ্ছে ট্রু রিটার্ন করে একটা হচ্ছে অ্যারোর ফাইলে আর হচ্ছে কন্টেন্ট একবারে শেষ হয়ে গেলে তখনই হচ্ছে হোয়াইল লোকটা এখানে স্টপ হয়ে যাবে আর বাকি ক্ষেত্রে হচ্ছে ফলস রিটার্ন করে তো এখানে হচ্ছে আমি নিচে এসে আমি এখন কন্টেন্টগুলোকে নিয়ে নিব একটা ভেরিয়েবেলের মধ্যে আমি লিখছি হচ্ছে কন্টেন্ট তো কন্টেন্টগুলোকে নেওয়ার জন্য একটা মেথড আছে যেটার নাম হচ্ছে অ্যাপ গ্যাটস তো ফাইল গ্যাটস যেটাকে বলে তো এটার মধ্যে হ্যান্ডেল হিসাবে দিতে হয় হচ্ছে ফাইলের নেম অর্থাৎ ফাইল যেটা আমরা ওপেন করেছি সেটা আমরা এখানে দিলাম তো অ্যাপ গ্যাটস যেটা করলো সেটা হচ্ছে ফাইলের যে ডেটাগুলো আছে সেটাকে লাইন বাই লাইন সেটাকে রিড করলো ও গ্যাট করে নিল আর কি তো আমরা এখন এখানে যদি ভারডাম করে আমরা যদি দেখতে চাই কন্টেন্টগুলোকে আমি জাস্ট এখানে দেখছি কন্টেন্ট তাহলে যদি সেভ করে আমরা যদি আউটপুট দেখি তাহলে আমরা ঠিক এরকম দেখতে পাচ্ছি লাইন বাই লাইন অর্থাৎ ফার্স্ট লাইন এটা স্ট্রিং সিক্সটিন সেকেন্ড লাইন স্ট্রিং ফোরটিন তারপর সেভেনটিন স্ট্রিং দেখার সুবিধা আমরা একটা প্রি ট্যাগ ইউজ করতে পারি উপরে আমরা যদি এখানে লিখি যে প্রি ট্যাগ সেভ করে আমরা যদি আউটপুট দেখি তাহলে আমরা নিচ বাই নিচ দেখতে পাবো তো তার মানে হচ্ছে ফাইল গেটস যে ফাংশান আছে এটার মধ্যে আমরা যখন হ্যান্ডেল হিসাবে আমরা যখন ফাইলকে দিয়েছি তখন ফাইলের যে কন্টেন্ট আছে সেটা লাইন বাই লাইন সে এটাকে গ্যাট করলো এখন আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে যেটা গ্যাট যেটা গ্যাট করলো
তারপর এগুলোকে এর রি ইনডেক্সে ফলাইতে হবে যেমন 0 1 2 এইভাবে করে ফলাতে হবে তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো সেটা করার জন্য একটা মেথড আছে PHP তে যেটা নাম হচ্ছে আচ্ছা এটাকে বলা হচ্ছে এক্সপ্লোড তো আমরা c এর নামে একটা ভেরিয়েবল নেই জাস্ট নিয়ে তারপর ওটার মধ্যে আমরা লিখছি হচ্ছে এক্সপ্লোড তো এক্সপ্লোড এর মধ্যে দুটো প্যারামিটার দিতে হয় প্রথমটা হচ্ছে ডিলিমিটার আর সেকেন্ড হচ্ছে স্ট্রিং অর্থাৎ কোন স্ট্রিংটাকে আমরা অ্যারে অ্যারে করে ভাগ করে দেখাবো সেটা তো ডিলিমিটার মানে হচ্ছে একটা লাইন যদি থাকে আমরা কিভাবে অ্যারেটাকে অর্থাৎ ভাগ করব যে সে কতটুকু পর্যন্ত ভাগ করবে যেমন এখানে কমা আছে কমা মানে হচ্ছে এখানে আমি যদি এখন এইভাবে দেই যে কমা তো সে যেখানে কমা পাবে সেখান থেকে আবার নতুন করে ইনডেক্স ক্রিয়েট করবে যেমন এটা ফার্স্ট জিরো ইনডেক্স ওয়ান ইনডেক্স যেখানে অর্থাৎ কমা পেলেও আবার নতুন করে ইনডেক্স ক্রিয়েট করবে আর যদি এখানে কমা না থাকতো এক্সাম্পল এখানে যদি স্পেস থাকতো এভাবে থাকতো তাহলে আমাদের এখানে কমার জায়গায় জাস্ট কমাটা তুলে দিয়ে এভাবে একটা স্পেস দিতে হতো তো এইভাবে হচ্ছে এটা কাজ করে তো আমি এটা আবার ব্যাক করে নেই আমি কমা দিয়ে যেহেতু দেখাচ্ছি কমাই রাখি আর এখানে হচ্ছে স্ট্রিং হিসেবে যাবে হচ্ছে কন্টেন্ট আমরা এটাকে সেভ করে আমরা এখানে দিই আউটপুট আর বার ডাম্প আমরা একটু দেখি যে সি এর এটা কী দেখাচ্ছে আমাদেরকে তো আমি এখানে কপি করে এটাকে বার ডাম্পের মধ্যে দিয়ে আমরা একটু আউটপুটটা দেখি সিনটেক্স আরও দিচ্ছে আমি এখানে সেভ করলে দিই নেই এখন যদি আবার রিলোড করি আমরা দেখি যে ফার্স্ট লাইন যেটা সেটাকে তিনটা ইন্ডেক্সে ভাগ করলো যেটা হচ্ছে জন তারপর হচ্ছে এস তারপর হচ্ছে লন্ডন সেমভাবে পরের গুলা করে ভাগ করলো তো এক্সপ্লোর যেটা সেটা আমাদের ভাগ করে দিল সব কিছু এখন আমাদের যে কাজ সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোর যেটা আমাদের করেছে এই ডেটাটাকে আমাদের ইনসার্ট করা তো ইনসার্টটা কীভাবে করবে তো এটা করার জন্য আমি লিখছি হচ্ছে এখানে লিস্ট সরি লিস্ট নামে একটা মেথড আছে পিএসপিতে যেটা হচ্ছে যেটা করে এখানে যেমন তিনটা যে এখানে ইন্ডেক্স আছে যেমন এটা হচ্ছে নেম এটা হচ্ছে এজ এটা হচ্ছে সিটি এটা তো আর এখানে জানে না তো এটা আমরা লিস্টের মাধ্যমে এটা ডিফাইন করে নিতে পারি যে কোনটা নেম কোনটা এজ কোনটা হচ্ছে সিটি এটা আমরা লিস্ট যে আমাদের মেথড আছে পিএসপিতে সরি ফাংশন আছে সেটা দিয়ে হচ্ছে সেটা ডিফাইন করে দেওয়া যায় তো সেটা ডিফাইন করে কীভাবে দেওয়া যায় ফার্স্ট হচ্ছে এখানে ভেরিয়েবল নেম করে দিতে হয় নেম ফার্স্টে আছে নেম সেকেন্ডে আছে হচ্ছে এস থার্ডে হচ্ছে সিটি এভাবে তারপর ইকুয়াল দিয়ে কোন লাইনগুলোকে করবে কোন লাইনটাকে করবে তো কেরি যেটা আছে সেটাকে করবে অর্থাৎ প্রত্যেকবার এয়ারে যখন একবার করে ঘুরবে একবার করে সে সেটাকে এই নেম দিয়ে সে এটাকে ডিফাইন করে দিবে নেমের জায়গায় নেম এদের জায়গায় এস অর্থাৎ ফার্স্ট ইন্ডেক্স এর সেকেন্ড ইন্ডেক্স থার্ড ইন্ডেক্স ফার্স্ট ইন্ডেক্স জিরো সেকেন্ড ইন্ডেক্স এস থার্ড ইন্ডেক্স সিটি নেম এস সিটি এভাবে করে সে এটা এটাকে এখানে নিয়ে নেবে তো এখন আমাদের যে কাজ আমরা যদি দেখতে চাই আমরা যদি আগে দেখে নেই আসলে আসবো কি না নেমটা এখানে দিই জাস্ট নেমটা দিলাম তাহলে দেখি আমরা এখানে সবগুলো নেম দেখা কি না তো দেখতে পাচ্ছেন যে এয়ারের মধ্যে এয়ারের যে চারটা যে ছিল সেখান থেকে হচ্ছে প্রত্যেকটা জিরো ইন্ডেক্সগুলো দেখাচ্ছে হচ্ছে নেমগুলোকে দেখাচ্ছে তো আমাদের ডেটা এখন রেডি আমরা এখন ইনসার্ট করব তো ইনসার্ট করার জন্য আমাদের ডেটাবেস কানেকটিভিটি অবশ্যই লাগবে তো আমরা একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি কানেকশান ইকুয়াল টু নিউ মাই এস কোয়েল আই ইনফরমেশন ইনফরমাল একটা কানেকশান জাস্ট ক্রিয়েট করছি আর কিছু না তো নিউ মাই এস কোয়েল আই মাই স্কুল আই যে আই যে ক্লাস আছে ওইটা আমরা একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম তো এখানে ফার্স্ট হচ্ছে হোস্ট নেম তো হচ্ছে লোকাল হোস্ট সেকেন্ড হচ্ছে প্যারামিটার হচ্ছে ইউজার থার্ড প্যারামিটার হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফোর্থ প্যারামিটার হচ্ছে আমাদের ডেটাবেস নেম তো আমাদের ডেটাবেস নেম আমরা ইউজ করেছি টেস্ট ডেটাবেস সেটা আমরা এখানে দিলাম এখন হচ্ছে আমাদের কোয়েরি লিখতে হবে তো এখানে আমরা কোয়েরি লিখব তো আমি দিচ্ছি হচ্ছে এস কুয়েল আমি এখানে ডাবল কোড দিয়ে লিখতে পারি ইনসার্ট তো আমি কষ্ট না করে আমি এখানে চলে আসি এখানে এসে ইনসার্টে যাই একটা ব্ল্যাঙ্ক ইনসার্ট করি তাহলে আমার আমাকে কোয়ারিটা দিয়ে দিবে কোয়ারিটা এখান থেকে কপি করে আমরা এখানে পেস্ট করে দিই সেমিকুলনের বাইরে হচ্ছে ডাবল কোডের বাইরে সেমিকুলনটা দিই আইডি লাগবে না যেহেতু এটা অটো ইনক্রিমেন্ট সেটা বাদ দিয়ে দিই এখান থেকে তাহলে আমার ইনসার্ট কোয়ারি হয়ে গেল আর ভ্যালু হিসেবে আমাদের পাস করতে হবে হচ্ছে নেম সেটা আমরা এখানে দিই তারপর হচ্ছে এজ যেটা আমাদেরকে এখানে ভ্যালু হিসাবে দিতে হবে সেকেন্ড প্যারামিটার আর থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের সিটি সিটিটাকে আমি এখানে ক্রস করলাম সেভ করলাম তার মানে হচ্ছে স্কুল রেডি এখন হচ্ছে স্কুলকে এক্সিকিউট করতে হবে এক্সিকিউট করলে সেটা ইনসার্ট হবে তো আমাদের অবজেক্টের নাম হচ্ছে কানেকশন অবজেক্ট যেটা আছে এখানে সেটাকে আমাদের এখানে
কোয়ারি মানে হচ্ছে কোয়ারিটা দিলে সেটা এখানে যে প্যারামিটার হিসাবে আমি যে কোয়ারি লিখবো সেটাকে এক্সিকিউট করবো তো আমাদের কোয়ারি হচ্ছে এসকিউএল সেটা আমি কপি করে এখানে প্যাস করছি বারোডামগুলো বা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলাম আর নিচে হচ্ছে এখানে ফাইল ক্লোজ করলাম তো ফাইল ক্লোজ করতে হয় সেটা আমরা এখানে করি ফাইল যেহেতু ওপেন করেছি ফাইল ক্লোজ এখানে করি বুক করব তো আমি নিচ্ছি হচ্ছে ফাইল নেম অর্থাৎ হ্যান্ডেল হিসাবে হচ্ছে ফাইল যেটা আমরা ওপেন করেছি এখানে ফাইল সেটাকে আমরা এখানে ক্লোজ করলাম এখন সেভ করে আমরা ডেটাবেজে চলে আসি এখানে স্টুডেন্ট যেটা বিল আছে সেটাতে আসি সেটাতে একটা ডেটা আছে ব্ল্যাঙ্ক ডেটা যেটা আমি একটু আগে ইনসার্ট করেছিলাম এটা আমি এখানে এমটি করে দিই ব্রাউজ এখন কিছুই নেই আমরা যদি এখানে সেটাকে রিলোড করি তাহলে এটা এক্সিকিউট হলো আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে সবগুলো ইনসার্ট হয়ে গেল তো এভাবে করে আপনি যত খুশি ডেটা আপনি ট্যাক্স ফাইল থেকে এভাবে করে ইনসার্ট করতে পারেন তো দেখতে পারেন যে কীভাবে খুব সহজে ইনসার্ট করা যায় ট্যাক্স ফাইল থেকে তো এটাই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল